ሰላም ለናንተ ይሁን እስቲ የገባችሁ ሰዎች ሳሚ ላቭ እንደነ አብሲ አሹ ዳዳ ያ ፈንሱ ሰላም ላንተ እንደነ እስቲ ጓደኞቻችሁን ኢንቫይት አድርጓቸው ተወላችሁ ላይ ሼር ብታደርጉት ደግሞ ብዙዎች አይተው መጠቀም ይችላሉ ሉላ እንደነ ሰላም ላንቺው ፍቅር ዮሴፍ ጆሲ እንደነ ሱሲ ሄሊ ራዋ ሰላም ለናንተው እንደናችሁ ሁላችሁ የተባረካችሁ ቅዱሳን እግዚአብሔር ሰላም ይዛላችሁ መልካም ይሆናል ዛሬ በእያላችሁበት እግዚአብሔር ሰላም ያገልግላችሁ አሜን ቲጂ ያየነ እንግዲህ የገባችሁ አላችሁ ልጆች ሰዓታችን በአግባብ መጠቀም እንድንችል ጓደኞቻችሁን ጋብዟቸው ኢንቫይት አድርጉ ከነገና ወላችሁ ላይ ሼር አድርጉት ይሄንን በማድረግ እግዚአብሔርን ስር አብራችሁ ስሩ ያው የጀመርነው ትምርት አገልግሎይና ባህሪ የሚል ነው ሚኒስትሪን ካራክተር በሚለው ትምርታችን ላይ ሰፊ ነገሮችን ነው የምናየው በጣም ብዙ ነገር እንደምትጠቀሙና እናምናለን በየነ ኦር በዬ እንዴት ነ ሰላም የትነበርሽ ይላል እሸቱ ሰላም ላንቺው ሳባ ያፌት እሉ ሊያ ሊ እንዴት ነ ሰላም ነሽ ኒምሮድ ታላቅ ሰው ሰላም ነ እንደናችሁ ጌታ ይመስገን እንግዲህ የጋበዛችሁ በዛሬ በጣም በመንወደው በ በክርስቲያን ታሪክ ትልቅን ዳይመንሽን ያመጣን ያስቀየረ ታላቅ እግዚአብሔር ሰው ፓስተር የነበረበትን አገልግሎት ታውቃላችሁ ሂዝ ቢሾፕ ቢሾፕ ዳዊት ሞላሊ ዛሬ ከሱ ጋር ሆነን እሱ በዘመረው ዝማሬ ከትምርታችን ጋር የሚሄዱን አምልኮ እና መልካለ ዴቭ በዚህ አጋጣሚ ድንገት ያየም ከሆነ ወይም ድሉ ገጥሞት የሚሰማ ከሆነ በጣም እንወዳለን በትልዱ መካከል ባንተ በኩል ብዙ ነገሮች ሆነዋል ጌታን ሰላም ተጸጋና ከብራለ አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጊዮኒ ሰኒ ዴቭ ዳዊት ሰላም ብለና ፍቃዱ ለጅናት ናይል ሰላም ላንተውን ከጎንደር አይ ቲንክ ሶ ሰላም ላንተው ኦኬ ይያመለከን ጓደኞቻችን እንጋብዛለን
Bishop David Mulali, the home of the Marisaga, the Miagala Gilig Zaber Savona. But I'm no darling bishop, someone let a yakachu in the get a la workachut. Bishop David Mulali, no. We love you, Dave, no darling. Bantas Agata Takamanal, Degmum, yet at a Camino, Degmum, Tuledu, Kazibala Degmubantas Agata Kamal. Yes, Cabrela Yasusu. Ngadi. The Mario Rasu Melecton, Sever with Anna. Severk. Yep. A madun sever with Anna. Nyam Zare, Melecotawit Rial, the Bachu, Betelea Yaktacha, Samai, the Agel Glut, the Swasa Vileya Chusawich, Minum Minet, Frat, Minum Minet, Alauk, Minabala, Lundit Bala, Lomilo, Nasas of the Tachu, Xavier Bogustachu, Yaskamato, Meklit, Autotachu, Lamatraf, Lemenegit. 
መውጣት አለባችሁ በሚዲያው ላይ መውጣት አለባችሁ ወታችሁ እግዚአብሔርና हिसाब በተከፈተላችሁ ጌታ ባስቀመጣችሁ ስፍራና ቦታ በታማኝነት እሱ ማገልገል አለባችሁ እግዚአብሔር መልካም ማምላክ ነው እንግዲህ የገባችሁ ሰዎች ሼር እንድታደርጉ እንጋብዛለን እንዲሁም ደግሞ ኢንቫይት እንድታደርጉ ጓደኞቻችን እንግዲህ የጀመርነው ትምርት አገልጋይና ባህሪው የሚል ነው ይሄ ትምርት በጣም ሰፊ ትምርት ነው በጣም ደግሞ መሰረታዊና ቁልፍ ትምርት ነው ትግም አስፈላጊ ነው አስፈላጊ ትምርት ነው እንግዲህ ሳምንት ስለ አገልጋይነት አንስተን ነበር የተሳሳቱ አሳሰቦችን ስለ አገልጋይነት ይሄንን ትምርት ደግሞ ምናስተምርበትን ዋና አላማ እንደዚሁም ደግሞ አገልጋይ ተብለው የተጠሩ ማን ማን እንደሆኑና አገልጋይ የሚለው አገልግሎት ሳይሆን አገልጋይ የሚለው ነው እየተረጎ ምን ያለ ነው አገልግሎት የሚለው ስንدرس ነው ምን ተረጎመው አሁን ግን ያስተማርን ያለ ነው ስለ ሚኒስተር ስለ አገልጋይ ወይስ ስለ ፐርሰኑ ነው ስለ አገልግሎት አይደለም ስለዚህ አገልጋይ የሚለውን ትርጓሜ በብሉይና በአዲስ ኪዳን ለማየት ሞከረን ነበር የመጀመሪያው እንግዲህ አገልጋይ በብሉ ኪዳን በራሱ ፍቃድ ወጥቶ የሚጠየቀውን ዋጋ ለመክፈል ሳክሪፋይ ለማድረግ ራሱን ይሰጣል ከሱ ይጀምራል ከሱ የሚጀምር ነው ከሰውየው ማለት መረሳት ግን የሌለበት እግዚአብሔር ስለ አዲስ ኪዳኑ ያገልጋይ አመራረቱና አከሄዱ ፕሮፌቲካሊ የተጠቀመበት ደግሞ ፐርሰን አለ ለክርስቶስነት ምሳሌ የሆነ ለክርስቶስ መንገድ ንክስና ምሳሌ የሆነ እንደዚሁ ደግሞ ኒው ቴስታመንት ላይ የእግዚአብሔር የልቡ ሐሳብ አገልግሎት ላይ ምን ይመስላል የሚለውን ማቋም ያሳየ ሰው አለ ለምሳሌ ዳዊትን ተመልከቱ ዳዊት እግዚአብሔር እንደዚህ አለ በልቤም በነፍሴም እንዳለ የሚያደርግልኝን የሚያደርገውን አይደለም የሚያደርግልኝን ካለ የሱን እንጂ የዳዊትን አይደለም የሚያደርግልኝን የእሴ ልጅ ዳዊት አገኘውታል በሌላ አገላለጽ እግዚአብሔር ይፈልግ ነበር ማለት ይፈልግ የእሱን የልቡን ሐሳብ የሚያደርግለት ነው ለዚህ ነው የ ሐዋርያ ስራ ጻፊውም ሲናገር ሉቃስ ምንድነው ያለው ምራፍ 13 ቁጥር 36 ላይ ዳዊትም በገዛ ዘመን ያስ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ካገለገለ በኋላ አንቀላፋ አንቀላፋ ይላል ስለዚህ ዳዊት አሳባለ አይደለም ብዙ ለነረዳው የሚገባው አገልግሎት ላይ ስንመጣ እናሳያቸዋለን አሁን አገልጋይነትን እየሆነ እየተረጎምን ስላለ ነው ስለዚህ በብሉ ኪዳን የነበረው ይሄ አለ በአዲስ ኪዳን ደግሞ ራሱ ጋድ በልቡ በውስጡ ያለውን ነገር በፍጥረታው ያለም ላይ አካል የሚያስይዘለት የሚገልጥለትን ሰው ይመርጣል ይመርጣል ለሱ በተለይ አንድ ቁል ፍጥክ ሳንስተን ነበር ኤፌሶን ምራፍ 1 ላይ እንደ ፍቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ በላና እውነት ነው እንግዲህ የሚሰራው እንደሱ ፍቃድና እንደሱ ሐሳብ ሆነ ያንን የሚሰራለት እሱ ይፈልጋል የሚሰራው ግን የተገኘው ሰው የሚሰራው የግሉን ፍቃድ የግሉን ሐሳብ በጎፍ ፍቃዱ ሳይሆን ፈልጉ ያ እንዲሰራለት የፈለገውን የዛን አካል ነው እና ያን ጥቅስ እንደውም አንብበን በንከልሰው ደስ ይለኛል የፌሶ ምራፍ 1 ከ9 ጀምሮ እስከ 11 አንብቡት ከ9 ጀምሮ ምንድነው የሚለው አስተማሪ ማርክ ያወጣ በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለ ሐሳብና ፍቃዱን አስተውቆናል እስቲ እናንብብ ምረም ይላው በክርስቶስ ለማድረግ እንደወደደ እንደ ሐሳቡ የሚሰመረበት ይሄ ነው እንደ ሐሳቡ የፍቃዱን ሚስጥር አስተውቆና በዘመን ፍጻሜ ይደረግ ዘንድ ያለው ሐሳቡ በሰማይና በምድር ያለው ሁሉ በክርስቶስ ለመጠቅለል ነው እንደ ፍቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ አስተውሉ እንደ ፍቃዱ ምክር ሁሉን የሚሰራ እግዚአብሔር ምንድነው ሰራተኛ ነው የሚሰራውን ግን ሲሰራ እንደሱ ፍቃድ እንጂ እንደኛ ፍቃድ አይደለም እሱ ያዋጣኛል ብሎ በሚለው ልብ አምሮ አስተሳሰብ ባህሪ መንገድ ፐርሰን እንጂ የሚሰራው እኛ ያዋጣሃል ይሄ ብለን በሚነለው በመናቀርብለት ሰው አይደለም ይሰራው ስለዚህ መጽሐፍ ሲናገር በሌላ ስፍራ ላይ ጳውሎስም አለ በእግዚአብሔር ፍቃድ ሐዋርያ የተደረኩ ነው ያለ ሐዋርያነቱን ሲናገር ከሰው ፍቃድ ጋር አያያዙ አገልግሎይነቱን ሲናገር ከሰው ምርጫ ጋር አያያዩ ያ በእግዚአብሔር የተጠራው ይላ በእግዚአብሔር የተሽውም ለዚ ነገር የተለየው ነው ሚለውና ይሄ እንግዲህ ፍቃድ ያለው አምላክ ሚሰራበትን ሲፈልግ እኛ አይደለም በዚህ ስራ ብለን እናዋጣለን እሱ ራሱ በምን መስራት እንዳለበት በምን አይነት ልብ በምን አይነት 
ሁሉንና አቋም ባለው ሰው መስራት ሲፈልግ እሱ ነው የሚመርጠው አዲስ ኪዳን ላይ ስለዚህ አገልጋይ የሚለውን ሐሳብ እንግዲህ በበተለይ ይሄንን ጥቅስ መሰረት አርገን ነበር በሁለተኛ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 2 ከቁጥር 14 እስከ 17 ነገር ግን በክርስቶስ ሁሉ ግዜ ድል በመንሳቱ ለሚያዘረን በእኛም በየስፍራው ሁሉ የእውቀቱን ሽታ በእኛ የሱን የእውቀት ሽታ የሚገልጠው እሱ ነው ለሚገልጥ ለአምላክ ምስጋና ይሁን በሚድኑትና በሚጠፉት ዘንድ ለእግዚአብሔር የክርስቶስ ማዛነንና ማዛነታችን ለክርስቶስ ነው ለዚህ ለሞት የሚሆን የሞት ሽታ ለነዚያም ደግሞ ለህይወት የሚሆን የህይወት ሽታ ነው ለዚህ ነገር የሚበቃ ማን ነው አለ እንግዲህ አገልጋይ ማለት ለዚህ ነገር የበቃ ማለት ነው ግን የሚበቃ አለ ወይ ማንም የለም ነገር ግን ጌታ ስለረዳንና ስለመረጠን ያ በቃታችን ከሱ ነው ይላል ከሱ ስለሆነ ይሄንን ሐሳብ ደግሞ እዛው ምራፍ 3 ቁጥር 9 አይ ሚን ከቁጥር 4 እስከ 6 ትሄዱ በእሱ ብቃት እንጂ በራሳችን እንቆንዶነን ለናስ አንተ አንቺ ለም አንቺ አይገባንም ሙላ ያለ ይናገራል ስለዚህ አገልጋይ አገልጋይነት ስራ ስናጣ የገባንበት አገልጋይ መሆን ማለት ስራ ስናጣ አገልጋይ የሚለውን ነገር سنመርጥ ወይንም سنመረጥበትና سنገባበት ሌላ የሰራ አማራጭም አይደለም ሸክምም አይደለም እዳም አይደለም ብዙ ሰዎች ሸክም እንደሆነ እዳ እንደሆነ ያስባሉ ደግሞ ለጌታ ብለን እናደርገው ማለት ለራሳችን እሱን ወደ ውስጥ سنገባ ትምርቱ ላይ በደንብ እናያቸዋል እናሳያቸዋለን እንግዲህ እጅግ የከበረ መንገድ ክብር ያለው ነገር ቢሆን እግዚአብሔርን ማገልገል ነው ማለት ነው ስለዚህ በዚያ አቅጣጫ ላይ አገልጋይ የሚለውን ዛሬ በትርጉም ደረጃ አዚ ላይ አንድ የወጨረሻ ሐሳብ ማህራ ስራ ምራፍ 13 3 ላይ ከቁጥሩ ለጀምሮ እንዲላል ሲጾሙ ሲያመልኩ መንፈስ ቅዱስ በርናባስና ሳዋደን ለጠራዋቸው ስራ ለዩልኝ አለ ይላል ማ መንፈስ ቅዱስ እኔ ለመፈልገው ስራ እነዚህ ሰዎች ለዩልኝ ውቀና ሰጡልኝ ይላል እንግዲህ የጠራ ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው የስራ ባለቤት ማን ነው መንፈስ ቅዱስ ነው በሚጸለይና በሚጾምበት ቦታ ግን እንደዚህ አይነት ውቅና ሰጡልኝ ብሎ ወደ ሰዎች ያመጣል እንጂ ለነገሩ ፈልቁ በዚህ ፕሮግራም ውስጥ ሊከታቸው የፈለገው ራሱ መንፈስ ቅዱስ ነው እነዚህ አዲስ ኪዳን ላይ ማንንም አገልጋይ መሆን ሲመርጥ መንፈስ ቅዱስ የሚለውን ለማدرسና ለመናገር የመጣና በመንፈስ ቅዱስ ነገሩ ወደ እሱ ይدرسه ለዛ ነገር ውቀና የተሰጣው የሚለው ይላልና እንደ ብሉ ኪዳን እኔ ላገልግል ተብሎ በልብ ጭካኔ ተወቶ የእግዚአብሔር ወገን የሚኮን ሳይሆን በመንፈስ ቅዱስ አማካኝነ ለሱ አላማና ፐርፐስ እሱ የሚያረገንና የምንወለለን አንዳንዶቹ ናዋሪያት አንዳንዶቹ ነቢያት አንዳንዶቹ አስተማሪ አንዳንዶቹ ወንጌል ሰባኪ አደረገ በቤተክርስቲያን ካለ በእሱ የሚደረግ እንጂ አዲስ ኪዳን ላይ ያለው አገልግሎት በዘመድ በሌላ ሰው ግፊት የሚሆን ማለት ነው አሁን ላይ ያየ ነው ያለ ያለው አገር ዓለማችን ላይ አገራችን ላይ ኡነተኛ ኢየሱ ጥሪና ሐሳብ ያላቸው ዳርዳር ይዘዋል ነገር ግን ዝናና እሱ ሳይጠራቸው ራሳቸውን የጠሩ ደሞ ትልልቁን ቦታ ይዘውታል ከዚህ የተነሳ ቸርች የሚገባ ክብርና ኃይል አላገኘችም ይሄን ትምርት سنናስተመረ እንግዲህ ኡነተኛ ጥሪ ያላችሁ ካልበቃምነት ወጣችሁ መንፈስ ቅዱስ በእናንተ ብቃት ሆኖ እንደሚሰራ በማመን ስራት ውስጥ ታላቅ መረዳትና ጸጋ እንደምትቀበሉና ማለት ነው። ነው እንግዲህ መጻፍም ሲናገር ምንድነው የሚለው ከራሳችን አቅም ከራሳችን ብቃት የጀመረ ሳይሆን አገልጋይነት በሱ ብቃት በሚፈልገው መንገድና አቅጣጫ ምን እንደለት ነው በመንፈልገው ሳይሆን ለምሳሌ ከአቅም ከብቃት አንጻር ጋር በትመለከቱ ሙሴን ተመልከቱ ታላቁ በነብይነት ደረጃ ሚነሳ እግዚአብሔር አፍላፍ ያወራው ሰው እጅ ኩል ታፋ ነበር ጴጥሮስን ተመልከቱት ያልተማረ የሚባል ነበር ለሌሎችንም ተመልከቱ እና ኤርሚያስን ተመልከቷቸው መጻፍ እንኳን የማይችሉ ባሮክ የሚባል ጻፍ የነበራቸው ግን በብላቴንነትም ጊዜ የነበሩ ናቸው እግዚአብሔር ቃሌን ባንታ ኑር ያለው ነው ያለው ትልቅነት የአካላዊ የዚ ባዲያችን ሁለት አይነት ጸጉር ማውጣት ሳይሆን ወይንም የጸጉራችን መመለጥ ወይንም መኖር ሳይሆን መጻፍ የሚለው ምንድነው የእርሱን ቃል ሚያዝ ነው ትልቅነት ማስተዋይነት የእርሱን ቃል የእርሱን ሐሳብ ማስፈጸም መቻል ስለዚህ መጻፍ ሲናገር በሮሜ ምራፍ 10 ቁጥር 14 ጀምሮ እንግዲህ ያላመኑበት እንዴት አድርገው ይጠሩታል ባልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ 
ያለ ሰባኪ እንዴት ሰማል መልካሙን የምሰራች የሚያወሩ ግሮቻቸው እንዴት ያማሩ ናችሁ ተብሎ እንደተጻፈ ካልተላኩ እንዴት ይሰብካል የተላከ የመለኮትን ሐሳብ የመለኮትን እርክድ የመለኮትን ጥሪ ሐሳብ አጀንዳና አቅም ሊያስፈጽም የዛ ነገር ባላደራ ይሆነ ማለት ነው ሚኒስተር ማለት አገልግሎይ ማለት ስለዚህ የእንደዚህ አይነት አደራ ያለባችሁ አላችሁ በተለያየ ሀገር በተለያየ ስፍራ ላይ የምትኖሩ እናቶች እህቶች ጻጻና ወጣቶች እናንተን ኢንከሬጅ ማድረግ እንፈልጋለን ያላችሁበት ከተቀመጠባችሁ ጸጋ ጋር ያይዞ እንድታተርፉ እንድትነግዱ እንድትወጡ ካላችሁበት አለት ንቃቃት ካላችሁበት መሸሸጊያውስ ድምጻችሁ ያማረ መሆኑን ሰማይ ያውቃል መልካችሁ ያማረ መሆኑን ሰማይ ያውቃል መልካችሁ ያላማረ ድምጻችሁ ያላማረ መሆኑን ማን ነገራችሁ ውጡ የእግዚአብሔርን ሐሳብ ተናገሩ አገልግሉት መክሊታችሁን አትርፉ ዛብየር መስገን እንግዲህ የክለሳውን ከመሰለ ዛሬ ወደ አዲስ አስተሳሰብ ውስጥ ወዳለው አገልግሎት ሳይሆን አገልጋይ የሚለውን ሐሳብ በሶስት ሌቨል እና ያውና እዛው ውስጥ ያለው ተንታኔ አብራናችሁ ግዜ ውስጥ ከፈቀደን ሄዳለ እንግዲህ አገልግሎት መጀመሪያ የሚጀምረው አምላክን ማአከል ያደረገ ነው አገልግሎት ስንል በሶስት ሌቨል ከፍለናል ካምላክ ጋር ወይ አምላክ ወይ ከሚገለገለው ሰብ እና ጋር ያለ አንድነትና ህብረት ከሱ ጋር ያለ የጠለቀ ኢንቲሜሲ ከሱ ሐሳብ ከሱ ፍቃድ ከሱ ምኞት ጋር የተዋደ ወይ በዛ ነገር ውስጥ ሚክስቸር የሆነ የተደበቀ የተቀየጠ የዛ ነገር ማንነ በውስጡ በሙላት ያለና ከዛ ህይወት ጋር የተያያዘ የተሳሰረ ሚለው ሲስ ሁለተኛው ያምላክን ህይወት ደሞ ይወከለ ያንን የሚያገለግለውን አምላክ ምን አይነት አቋምና ህይወት እንዳለው ህይወት እንግዲህ እግዚአብሔር መንፈስ ነው እኛ ዓለም ላይ ግን ለመግባት አካል ይፈልጋል ስበና ይፈልጋል እኛ ዓለም ላይ የኛን ዓለም ያለው ስርዓት ወይም ቋንቋ የመግባባትና የመገለጥ ማንነት ያለውን ፐርሰን ስለሚፈልግ አገልጋይነት ከእግዚአብሔር አንጻር ነው እናወራው ያንን እግዚአብሔርን ፍቅር የሆነው ሐሳቡ መልካም የሆነው እኛ ዓለም ላይ ወክሉ የሚቆም ማንነት ነው ወክለና ሪፕረዘንት ማድረግ ነው የወከለ ማለት የወከለ ማለት ግን የግሉን ሐሳብ የራሱ ምኞት የሚያወራ ሳይሆን የወከለውን ሪፕረዘንት እንዲያደርግ የተፈለገውን ያንን ዓለም ያንን አካል ያንን ስብ እና ወክሉ የቆመ የሚለውን ይዛ በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ከዚ ከወከለውና ከሱ ጋር ኢንቲሜሲ ወይ ምብረት ለሱ የሚሆን መለየት ካለው ማንነት ነገር ታይዞ የወከለው አድሬስ ሊያደርገው የፈለገው ፐርሰኖች ጋር ትክክለኛ መልካም ዊትነስ ያለው ለምሳሌ ኢየሱስን ይወት ሰማይን ወክሎ የኪንግ ደሙን አስተሳሰብ ወክሎ ባለበት በመድር ሲኖር እስቲ እኔን ኢቫሉዌት አድርጉኝ አለ ማንነው ከናንተ ማን ስለአጥያት እኔን የሚነቅፈኝ በዚህ ነገር ነቀፋ ካለስቲ ተናገሩ ሲል አንዳች ምን ነቅፈብ ነቀፋ የለብም ግን የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ትላለህ አምላክ ነኝ ትላለህ አሉት ይሄ ማንነቱ ነው ሌላውን ግን ጠይቋቸዋል ያ ማለት ምንድነው ሰማይን በመንወከልበት ወይ እግዚአብሔርን በመንወከልበት አድሬስ በመናረገው حزب መካከል አድሬስ በመናረገው ሶሳይቲ መካከል ኡነተኛ ዊትነስ ያስፈልጋል አንድ ጥቅስ በዚህ ለናገርና ትንታኔ ውስጥ እንገባለ አዋሪያ ስራ ላይ እንዲላል አገልግሉት በነበ ባለው አገልግሉት በጣም ሰፋና ህዝቡ ሲመጣ የቃልና የጸሎት አገልጋዮቹ በጣም ካቀማቸው በላይ ሲሆን ሌላ ያገልግሉት አዲስ ዶር ሲከፈት ወይ አሰራር ሲከፍቱ አንድ ነገር ማድረግ አለብን አሉ መልካም ምስክርነት ያላቸው ሰዎችን ከኒ ከዚ ከዚ ከህዝቡ መካከል ለዚህ ነገር ከጥሪውና ከመልካም ባህሪ ጋር የታያዘ ነገር ውሳኔ ውስጥ አደረጉና ሰዎቹ ለዛ ነገር ለዩ ይላል ሐዋርያ ስራም ራፍ 6 ከቁጥር 3 ጀምሮ እስቲ ላምበው ወንድሞች ወይ በመልካም የተመሰከረላቸው መንፈስ ቅዱስና ጠበብ የሞላባቸው ሰባ ሰዎች ከናን ተመረጡ ይላል መንፈስ ቅዱስ የሞላባቸው ጠበብ ያላቸው ከዚህ ጋር ተጨምሮ ግን አንድ ነገርም ይታያል መልካም ምስክርነት ያላቸው ሰዎች ለነሱ ጥሩ አይነት ቴስቲፋይ የሚያረ በዚህ ዘበን የተቸገርኑ ችግር ይሄ ነው። እኔ ምንም ልሁን እምላውን ስማ እንደዚህ አይባል። 
የተወከለ ሰው በወከለው ማንነት የታያዘና በዛ ካራክተር ካልመጣ እንዴ ተደርጎ ነው ከሱ ውስጥ ያንን ማንነት ለመካፈል ምን ይችላል ስለዚህ መልካም ምስክርነት ኢቭን መጻፍ እንዲላል ለብዙ ወይን ጠጅ ማይገዛ እየገባንበት እንዴ ይሄን በደንብ እናሳያቸው እንግዲህ ፖይንቱ የመጀመሪያው ከአምላክ ጋር ትሩ ሪሌሽንሺፕ ያለው ቀጥሎ ያንን አምላክ የወከለ ሶስተኛው የወከለው ውክልና የተወከለበት ያ አምላክ እንዲያገለግለው የፈለገው ህዝብ ውስጥ የሚያገለግለው person መልካም ምስክርነትና የህይወት ግልጠት ያለው መሆን አለበት የሚለው እነዚህ ውስጥ ግን ብዙም ይፈቱ ነገር ይስላሉ እንግዲህ የተቀባበልን እንዴዳለ ኤግዛቤር ሰው አለ ከጎን አፖስትል ቦር በሱ በኩል አሁን የሚቀጥለው በእነዚህ በ3 ነጥብ ውስጥ ያሉ ፓኬጆችን እየፈታን እየፈታን ሄዳለ እንግዲህ አገልግሎ ተብሎ ሲታሰብ እነዚህን የያዘ እነዚህ 3 ኤለመንት እና ፒላሮችን የያዘ ነው መልካም ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንግዲህ እነዚህ 3 ደረጃዎች ላይ ማከለ ያደረገውን ያገልግሎትን ትርጉም አገልግሎት ሳይሆን ያገልግሎትን ትርጉም እና እንግዲህ የመጀመሪያው አገልግሎት ማለት ምን ማለት እንደሆነና ምን እንደሚጠይቅ ማወቅ አለብን እግዚአብሔር ነገርን ሲጀምር የሚጀምረው ከውቀት ነው የማናቀውን እግዚአብሔርን ማገልገል አንችል እናተና የማናቀውን እግዚአብሔር መተረክ አንችል እናተና መጽሐፍ ሲናገር ኢየሱስ ምን አለ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 1:18 ባበቀፈ የነበረው አንድ ልጅ እሱ ተረከው ይላል ኢየስ ኢየሱስ ማንን ተረከ ሲባል አብን ተረከ ለምን ስለሚያውቀው አብሮ ስለነበረ ከሱ ጋር ያለውን የህይወት ስርዓት ለኛ ገለጠልን ማለት ነው። ስለዚህ አገልግሎት የሚለውን የመጀመሪያውን በሂብሩና በግሪክ ያለውን ጠቅላላ ትርጉም ነው ምንሰጠው ምናስቀምጠው እናንተ ሄዳችሁ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ የሂብሩ ኮርኮንዳንሱ እንደዚሁ የግሪኩም ማየት ትችላላችሁ ለምን እንደው ወደ ሂብሩና ግሪክ ሄደ ምን ተረጉሞ የመጽሐፍ ቅዱስ ሶርስ ዶክመንት ስለው ነው ከዛ ነው ወደ አማርኛ ወደ እንግሊዘኛ ወደ ዓለም ሁሉ ቋንቋ የተተረጉሙ ባይብልም ሲጻፍ አዲስ ኪዳን በጻፈው በግሪክ ቋንቋ ነው ብሉ ኪዳን ደግሞ በብራይስት እና የተወሰነ ባራማይስ ተጽፏል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አገልግሎት የሚለውን ትርጉም ሲፈታው ከእግዚአብሔር አኳያ ማለት ከእግዚአብሔር አኳያ የመጀመሪያው ሲፈታው የመጀመሪያው የሚለው የማዕዱ አገልግሎት ነው የሚለው። የማዕዱ አገልግሎት ምን ማለት ነው የማዕዱ አገልግሎት? ማዕድ የሚለውን ሐሳብ በደንብ አድርገን ያያየን እንዴዳል እንግዲህ መጽሐፍ ይሄንን የማዕዱ አገልግሎት የሚለውን እንግሊዘኛውን አምጥቶ ሲያስቀምጣው የሂብሩ ሲተረጎ serving the table ይላል serving the table እ serving the table የሚለው የማዕዱ አገልግሎት ወይንም በህልውናው ፊት ያለ ህልውናው ፊት ያለው ነገር ምን ይል የ የሚያገለግል ከዛ ከህልውናው ከዛ ከመሆነው ክብር ተካፋ የሆነ የሚለው ይዛ እንግዲህ መጽሐፍ በዚህ አቅጣጫ የሚያስቀምጠው ነገር በመንግስት ውስጥ ያለው ነገር ተካፍሎ የሚያገለግል የሚለው ሐሳብ ይዛል serving the table የሚለው ስለዚህ አገልግሎት ማለት የማዕዱ ተካፋይ ማለት ነው የህልውናው ተካፋይ ማለት ነው ዋው በእሱ ባለው ህልውና አምላክ ባለው ህልውና ኤሎሂም ባለው ህልውና ተካፋይ ይሆነ ያንን ነገር ደግሞ ይዞ ለሁለተኛው ደረጃ ስንመጣ እናያለን ያንን ይዞ ደግሞ የሚወክል መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ ያስረዳል እሺ መጽሐፍ ቅዱሳችንን ከእግዚአብሔር ማዕድ ተካፋ የሆነ ወይንም ከእግዚአብሔር ከመሆኑ ማዕድ የሚበላ መሆኑን ማወቅ አለበት ለምሳሌ እግዚአብሔር ጋር ያለው ነገር ምንድነው ጠበብ ከሆነ ጠበቡን የተካፈለ ማለት ነው እግዚአብሔር ጋር ያለው ፍቅር ከሆነ ፍቅሩን የተካፈለ ማለት ነው እግዚአብሔር ጋር ያለው ማስተዋል ከሆነ ማስተዋሉን የተካፈለ ማለት ነው እግዚአብሔር ጋር ያለው ይቅርታ ከሆነ ይቅርታ ለብ የማስተዋል የጠበብ የምህረት የቸርነት ከሆነ የእግዚአብሔር ባህሪና ካራክተር ወይንም ኢየሱስ የሆነ ነገር ያንን ነገር የተካፈለ ማለት ነው ያንን ነገር ያለው ማለት ነው እና ትረሱ ቀጥሎ መጻፍ አሁን አስተማሪ ማርክ የሚያነብልን ጥቅሶች አሉ ከሱ ማዕድ ተካፋ የሆነ ስንል ጠበቡንም ይበላ ውቀቱንም ይበላ ኢየሱ የሆነውን ነገር ሁሉ ያዘ ቃሉን ይበላ ኢየሱ የሆነውን ነገር ያ አምላክ የሆነውን ነገር ያዘ ማለት ነው። ያ ብቻ አይደለም ያ አምላክ የሆነ ነገር ደግሞ ኢየሱ የሆነ ነው ማዕዱ መብላት ይችላል አገልግሎት ሚኒስተር እሺ መጽሐፍ ስለዚህ ጉዳይ ምን እንደሚል በዚህኛው አቅጣጫ በሁለት ጥቅስ ነው ሚልኪያስ ምራፍ 2 ከ7 እስከ 10 አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 9 ከ8 እስከ 14 እንመልከት ዲላ ካህኑ የሰራ ጌታ የእግዚአብሔር መልክተኛና ነውና መልክተኛ ነውና ከንፈሮቹ ቀተን ይጠብቁ ዘንድ ይገባል ሰዎች ህግ ካፉ ይፈልጉ ዘንድ ይገባቸዋል 
እናንተ ግን ከመንገዴ ፈቀቀብላችኋል በሕጌ ብዙ ሰዎችን አሰናክላችኋል የሌዊን ቃል ኪዳን አስነውራችኋል ይላል የሰራ ጌታ እግዚአብሔር ስለዚህ መንፈስ መንገዴን እንዳል ተበቃችሁ በሕጌ ለሰው ፍት እንዳል አደረጋችሁ መጠን እኔ ደግሞ በህዝቡ ሁሉ ፍት የተናቀችሁና የተዋረዳችሁ አድርጋችኋል ሁላችሁም አንድ አባት አለን አይደለም ምን ሁላችሁን አንድ አባት አለን አይደለም ምን ቁጥር 10 አንድ አምላክ የሚፈጠረን አይደለም ምን ያባቶቻችን ቃል ኪዳን ለማን ለማስ ለማስነቀፍ እኛ እያንዳንዳችን ወንድማችንን ስለምን አታለለን እያለ ይዱና ከእንደገና ምራፍ 3 ከቁጥር 7 ጀምር እንደሞ እና ነበዋል ምራፍ 3 ምራፍ 3 ከቁጥር 7 ጀምሩ ካባቶቻቹ ዘመን ጀምሩ ከስራቴ ፈቀቅብላችኋል አስተውሉ ካባቶቻቹ ዘመን ጀምሩ ከስራቴ ፈቀቅብላችኋል እሷንም አልጠበቃችሁ ወደኔ ተመለሱ እኔም ወደና እንተመለሳለሁ ጠንጠል ይላል የሰራው ጌታ እግዚአብሔር ኦኬ እናንተ ግን የምንመለሰው በምን እንደው ብላችኋል ሰው እግዚአብሔርን ይሰርቃልና እናንተ ግን እኔን ሰርቃችኋል እናንተም ይሰርቅነ በምን እንደው ብላችኋል በአስራትና በበኩራት ነው እናንተም ይሄ ህዝብ ሁሉ እኔን ሰርቃችኋልና በርጉማን እርጉሞች ናችሁ በቤት ውስጥ መብል እንዲሆን አስራቱን ሁሉ ወደ ጎተራይ አግሉ በቤት ውስጥ መብል እንዲሆን አስራቱን ወደ ጎተራ ምንበሉ አስገቡ የሰማይን መስኮት ባልከፍት ባላ ተረፈርፍላችሁ በዚህ ፈትን ሰርቃችሁኛል የሚለውን ሄዳችሁ እንግሊዘኛውን ስታዩት ዘርፋችሁኛል ነው መዝረፍ ሙሉ ለሙሉ ያለው ነገር ሳያስቀሩ መውሰድ ማለት ነው መዝረፍ ግን ካሉ ነገሮች መካከል አንዱን ማንሳት ነው እግዚአብሔር ዘርፋችሁኛል ነው የሚለው ምንድነው ይሄንን ሲያነሳ የሚለው እንግዲህ አገልጋይ የምንለው የማዕዱ ተካፋይ ከማዕዱ የሚሆነው ነገር የሚበላ በህልውናው ያለ ይያለን ያለ ነው ይወላጭ አስራት የሚባል ነገር የትኛው ማለም ላይ ያላችሁ ወይንም በትኛው በክርስቲያን ውስጥ የምታገለግል አስራት የናንተ አይደለም አስራት የአገልጋዩም አይደለም አስራት የእግዚአብሔር ያ መጻፍ ሲናገር 14 የሚባለው ነገር ከመናገኘው 10% የማን ነው የእግዚአብሔር ነው እዛ ብራችን ውስጥ መጻፍ ሲናገር እንመጣበታለን ወደ ርድ ስንል ዛሬ ጊዜው ካለ በፍጹም ልብ በፍጹም ነፍስ በፍጹም ኃይል እግዚአብሔር ውደድ ይላል ኃይል ብሎ ከሚጣራው አንዱ ገንዘባችሁ ኃይል ብሎ ከሚጣራው ሌላኛው ጊዜያችሁ ኃይል ብሎ ከሚጣራው ሌላኛው የናንተ ጉልበት ነው የናንተ የሆነው ነገር ለእርሱ መሰጠውበት ማለት ስለዚህ የናንተ አይደለም ማስራት የእግዚአብሔር ነው አስራት ማለት አምላካችሁን ከ በእናንተ ላይ በሾማችሁበት ሱም አምላካችሁ በሆነበት ኪዳናችሁ ኪዳናችሁ ስለዚህ ይሄንን ምን አለ እግዚአብሔር የኔ ነው አለ ዘርፋችሁኛል አስራት የእግዚአብሔር ነው እንዳትረሱ የእግዚአብሔር ግን የሆነ ነገር በሙሉ ሚኒስተር ለሆነ የሱ አገልጋይ ለሆነ የማዕዱ ተካፋይ ከማዕዱ የሚሆነው ነገር ለሚበላው የሚሆን ነው ስለዚህ ነው እግዚአብሔር በርግማን እርጉማኖች ናችሁ ያለ ቀጥሎ ያለውን ሐሳብ ሚናገር ስለዚህ አገልጋይ የሚለውን ሐሳብ የመጀመሪያው ሰርቪንግ ዘ ቴብል የሚለው የማዱ ምን አገልጋይ በህልውን ያለውን ተካፋይ ያስ የእግዚአብሔር የሆነው ነገር የሱ የሆነ ማለት ነው እንዳትረሱ አስራት የእግዚአብሔር እንጂ አስራት የካህን አይደለም የእግዚአብሔር የሆነው ነገር ግን የካህን ነው ምክንያቱም ካህን ርስቱ እግዚአብሔር ሰለ ስለዚህ በአዲስ ኪዳን ላይ አስራት አለ በአዲስ ኪዳን ላይ መባይ ሰራallo የተለያዩ የሚባሉ ነገሮችን በጣም ቅርብ ጊዜ ውስጥ ደግሞ በዚህ ራስ ብቻ በደም በጥልቀት እናስተምራለን በጣም በደም በኢየሱስ ራሱ ተናግሮት አስራት የሚለው አለ በአዲስ ኪዳን እሲ አንድ ቃል እንጨምር ነው ለሚቀጥሉ ትርጉም እንዴ ዳልና አስተማሪ ማለት አንድ ያቆሩንቶስ ምራፍ 9 ከቁጥር 8 ጀምሮ ሲናገር ስለ አንድ ነገር ይናገራል መጻፍ ብዙ ሰዎች ይሳሳታሉ አስራት የእግዚአብሔር እንደሆነ ሳይሆን የሚያውቁት አስራት የያገልጋ የሚኒስተር እንደሆነ ነው የሚያስቡት ኖ ኖ ኖ አስራት የእግዚአብሔር ነው የእግዚአብሔር ግን የሆነ ነገር ሁሉ የሌዊ ነው ኢየስ ምክንያቱም ሌዊ ርስቱ ማን ስለሆነ እግዚአብሔር ስለሆነ ስለዚህ የመጀመሪያው አገልጋ የሚለውን ሲፈታው በህልውናው ፊት የሚያገለግል የማዱ አገልጋይ በማዱ ያለው ነገር የሚበላ የህልውናው የሱ የሆነ ነገር ተካፋይ ማለት ነው። እስቲ ሌላኛው ትርጉም ነው። አንዲያ ቆንቶ 9 8 እንደያል ይሄ በሰው ስልጣን ብቻ አላለው። 
ህግ ደግሞ ያለውን አዎ ላለውን ህግ ደግሞ ያንን አይለም ነ የሚያበራየው በሬ አፉን አትሰር ተብሎ በሙሴ ህግ ተጽፏል እግዚአብሔር ስለ በሬዎች ይገደዋል ነ ይህን የሚለው ፈጽሞ ስለኛ አይደለም ነ የሚያስ በተስፋ ሊያርስ የሚያበራየም እንዲካፈል በተስፋ ሊያበራይ ስለሚገባው በእውነት ስለኛ ተጽፏል ይላል እንግዲህ መጽሐፍ የሚናገረው ዚጋ ጳውሎስ በሕግ ላይ ተቀመጠው ነገር ተቀሰና የሚያበራየው ወንበር ያፉን አትሰር ተብሎ ጽፏል እግዚአብሔር ስለበሬ ገደዋል ስለበሬ አይደለም ያወራው ሚያወራው ስለኛ ነው ስለ ሚኒስትሮች ነው ሚያወራው ስለዚህ መንፈሳዊ ነገርኛ ይዘራንባችሁ ስጋዊ ነገር ከእናንተ ብናጭድ ምንም ነገር አይገርምም ይያለ አገልጋ የሚለውን የማዱ ተካፋይ የህልውናው ተካፋይ ከማዱ ያለው ነገር የሚበላ የሚጠቀም እንደሆነ መጽሐፍ ያስቀምጣል ስለዚህ አገልጋ የሚለው የመጀመሪያው ትርጉም ይሄ ሲሆን ቀጣይ ደግሞ ያለው ነገር እስቲ እንመልከት አሚከርመ ነው ይሄ አገልጋ ያውን የመጀመሪያው የማዱ ተካፋይ ስንል መጽሐፍ ቁሳችን ይሄ በግልጽ በብዙ ማስረጃ ያስቀምጣል ማለት ነው አንድ ወቅት ላይ የኤሊ ልጆች ከመሰወያው መብላት ያለባቸው በመሰወያው ላይ የሚሰሩት ሆኖ ሳለ እነዚህ ግን በመና ያለብኝነት የኤሊ ልጆች አባታችን ካን ነው በሚል ሄደ ዋና ዋና መጀመሪያ ተሰውቶ እንኳን ሳይያልክ ይወስዱ ነበር ይላል በባይብል እኮ እንዲህ ነው የሚለው በመሰወያው ላይ የሚሰራ ከመሰወያው እንደሚካፈል አታቁም እንዴ ከመሰወያው የሚባላ ደግሞ ከመሰዋቱ ጌታ ጋር ምን አለው ይላል ፌሎሺፕ አለው የመጀመሪያው ግንኙነቱ እሱ ከመሰወያው ጋር ሲሆን መሰውያው ላይ መሰዋቱን ከሚቀበረው ጋር በቀጥታ መሰውያው ላይ የሚሰራው ህብረት አለው እነት ነው እዛ ጋር ባለው ማንነት የሚጀምር ነው እንግዲህ አገልጋይ ነው ሰርቪንግ ዘ ቴብል የሚባለው መሰውያው ላይ መሰዋትን ዞ የሚቀርብ መሰዋትን የሚያሳርግ እዛ መሰዋት ውስጥ ደግሞ የእግዚአብሔር የሆነውን መሰዋት ደግሞ የሚያሳርግና የሚሰጥ በሚለው ማንነት ውስጥ ከዛ ማንነት የሚጠቀምና የሚካፈል በዛ የህይወት ሙላትና ማንነት ያለ የሚለው ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ሰው ይያብራራ ለኔ ነበር እንግዲህ እስቲ ቀጣዩን ደግሞ እናየዋለን ቀጣይ የአገልጋይነት ትርጉሙን በሄብሩና በግሪክ ነው እየፈታነ ያለ ነው ስለ አገልግሎት አይደለም ዳ ተሳሳቱ ስለ አገልጋይ ነው እየተረጎመ ነው ያለ የሚከተለውን እስቲ የሚለው ነገር አለ እስቲ እንመለ አ የሚከተለው ከዚህ ቀጥሎ በዚህ ትምርታችን ራስ ያስቀመጥ ነው ክህነት ነው ፕሪስት ይለዋል አገልግሎት ፕሪስትነት ነው ነው አገልጋይነት አንድ አገልጋይ ስንል ሂዝ ፕሪስት ካህን ነው ካህን ነው ስንል እንድታቁት የሚፈልገው ክህነት መወከል ነው ካህናት ምንድን ነበር የሚሰሩት መጻፍ ሲናገር ብዙ ሚላቸው ሐሳቦች አሉ እናንተ ለኔ የንጉስ ካህናት ሆነላችሁ ከሚለው ጋር ካህን ግን መስዋዕትን የሚያሳርግ እግዚአብሔር የሚፈልገውን ጣፋጭ ነገር እግዚአብሔር ፊት በቀድሚያ ዞ የሚገኝ ለህዝቡ አስተሰራ የሚያደርግ እግዚአብሔር ፊት የእስራኤልን ነገር የሚያመጣ የመስዋዕትን ነገር የሚያመጣ ቀዳሚና በእግዚአብሔር ፊት የመጀመሪያ ሆኖ የሚገለጥ የሚለውን ይዛል ፕሪስት የሚለው ፕሪስት ይሄንን አስተሳሰብ ይዛል እስቲ ከጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 9 ላይ ምዕራፍ 2 ቅርጻ ቁጥር 9 እና አስር አስር ላይ እና ያለን እስቲ እስቲ ያነብለናል እግዚአብሔር እናንተ ግን ከጨለማ ወደሚደነቅ ብርሃኑ የጠራችሁን የርሱን በጎነት እንትናገሩ የተመረጠ ትውልድ የነጉስ ካህናት ቅዱስ ህዝብ ለርሱ የተለየ ወገን ነው እናንተ ቀድሞ ወገን አልነበራችሁ ማሁን ግን የእግዚአብሔር ወገን ነህ እናንተ ምረት ያገኛችኋል ነበራችሁ ማሁን ግን ምረት አገኝታችኋል እዚህ ጋር ምን ይላል የነጉስ ካህናት ይላል ቅዱስ የንጉስ ካህና ቅዱስ ህዝብ ካለ አስቡት የጠራን ያመጣን ያው ጴጥሮስ በቀጥታ ሲናገር ከመጽሐፍ ወስዶ ነው ይሄን የሚያወራ በዚህ ለዋውያን ላይ እንደዛ ምን ቃል አለ እናንተ ለሐዛ ሁሉ የምትሆኑ የንጉስ ካህና ተሆኑ ዘንድ ምርጫ ተዋለው ለያዛ በሐዛፊት የንጉስ ካህና እንደ ንክስና የሚሆኑ የከህነ ስራ ምትሰሩ ለይናችሁ ነሚለው አስቡት እንግዲህ እኛንም ጴጥሮስ መናለ የተጠራችሁበት ቦታ ከጨለማ ወደ ብርሃን ሲሆን እዚ ብርሃን ዓለም ውስጥ የከነ ስራ ምትሰሩ ናችሁ አዲስ ኪዳን ላይ ሊቀ ካህን አንድ ብቻ ነው ስም ክርስቶስ ነው ሁላችን ግን ምንድነን ይላል ካህናት ነን ይላል ካህናት ማለት የእግዚአብሔር የሆነን መስዋዕት ምናሳርግ ማናስ ቅድስ ምን ቅድስ 
ማናስ መልክ እምና መልክ ሁሉን ነገር እምንሰራነ ይሄን ስንሰራ ግን በጥሪ አካሄድና አቀማመጥ ደሞ ሌላ የሆነ ሌቭሎች አሉ። እሱም በሌላኛው እና ያዋለ። ለሁላችን ግን የከነ ስራ የማጠን ስራ የመሰዋትን ስራ እግዚአብሔር ፊት የከነትን አገልግሎ ተሰጥቷል። ስለዚህ አገልጋይነት ከነት ነው ከነት ደሞ በሚገለገለውና በሚገለገሉት መካከል የሚደረግ ነው አገልግሎት ታቃላችሁ ወደ እግዚአብሔርም ነው ከእግዚአብሔር ደሞ የሆነው ነገር ወደሚፈልገው ማድረስ ነው ይሄን ሐሳብ በደንብ ያዙልን እግዚአብሔርም የሚፈልገው ነገር እንዲደረግለት የሚያገለግለው ይፈልጋል at the same times ደሞ እግዚአብሔር ሞር ፎከስ የሚያደርግባቸው ህዝቦች ላይ እነሱም እንዲጠቀሙለት ይፈልጋል ማhall ላይ የሆነው ግን ማን ይባላል አገልጋይ ወይም ካህን ይሄንን ስራ የሚሰራው ካህን ይባላል እስቲ ዘለዋውያን ነው እ አዲስ ኪዳን ላይ ያለው ነው እንጨምርና እንተቀልላል መጽሐፍ ምን ይላል ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 5 ከቁጥር 18 ጀምሮ ነገር ግን የሆነው ሁሉ በርሱ ከክርስቶስ ጋር ካስተረቀን ሁሉ በክርስቶስ ከሱ ጋር ካስተረቀን የማስተረቀን ማደልግሉት ተሰጠድ ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔርም በክርስቶስ ሆኖ ዓለሙን ከራሱ ጋር ያስተረቅ ነበርና በደላቾን የማይቆጥርባቸውም ነበር በእኛም የማስተረቅን ቃል አኖረ ሚገር አጥሎም ይላል እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማልድ ስለ ክርስቶስ መልክተኞች ነን ከእግዚአብሔር ጋር ታረቁ ብለን ስለ ክርስቶስ እንለምናለን እኛ በርስ ሆነን የእግዚአብሔር ጽድቅ ነውን ዘን ኃጢያት ያላወቀውን እርሱ ስለኛ ኃጢያት አደረገ አደረገው ያለይ ናገራል ዋው ስለዚህ እዚህ ጋር ምድር የሚለው ያስቀመጠብን ቃል አለ ካህንን ካህን ያሰኘው የተቀመጠበት ቃል ዋው ማከላዊ ነገሩን እንዲሰራ ያደረገው ቃሉ ነው ዛሬ ላይም ድንገት በዚህ ገብታችሁ የምትመለከቱ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ እንደሆነ ያላመናችሁ ሰዎች ብትኖሩ ዛሬ የክህነት ስራን በእናንተ በተሰጠን ጸጋ ልንነግራችሁ እንወዳለን ክርስቶስ እሱ ኢየሱስ ሆኗል ያ ኢየሱስ ደግሞ እሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ዛሬ ኢየሱስ እሱ ክርስቶስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብላችሁ ታምኑና የዘላለም ህይወትን ታገኙ ዘንድ የእግዚአብሔርም ልጅ ትሆኑ ዘንድ ዛሬ ወንጌል ነግራችኋል ያስ ድንገት ያላችሁት በተለያየ አይነት ነገር ውስጥ ሊሆን ይችላል ወድቃችሁ አጥያት ውስጥ ሆናችሁ ክስ ውስጥ ሆናችሁ በተለያየ ልትወጡት በማትችሉ ውስጥ ውስጥ ሆናችሁ ድንገትም ደግሞ በተለያየ ጥያቄ ውስጥ ሆናችሁ ሊሆን ይችላል ዛሬ እንነግራችኋል የማስተረቅ ቃል ባፋችን ስላል ድንገት ያላችሁት በድካም ከሆነ ስለናንተ የደከመ ክርስቶስ አለ ድንገት ያላችሁት በሀዘን ውስጥ ከሆነ ካዘናቹ የሚያወጣ የክርስቶስ ሰላም አምሮና ልብን የሚያልፍ የሚገዛ አለ ዛሬ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደግል አዳኝ አርጋችሁ እንድትቀበሉ የእግዚአብሔር ልጅ ወደ መሆን እንድትመጡ ያ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ልጅ ለመሆን ሁሉም ስለተጠራ በልጁ ዛሬ የምስራችን ወንጌል ነግራችኋል ያ ኢየሱስ ክርስቶስ ከድንግል ማርያም የተወለደው ብቻኛው መንገድና ሁነት ወደ አብቀይ መድረሻው ከህነት ይሄንን የተሰጠንን የማስተረቃል በመላካ ማይገኘው መንገር ሁነት ነው በእኛ ያኖረው ቃል ነው ማለት ነው ይሄን ቃል ነው ታደርሳላችሁ የተባለው በእኛ አኖረ የማስተረቅ ቃል ነው እንጂ የሚለው ቃል ነው የሚያስተረቀው ቃል ነው የሚያስተረቀው በነገራችን ላይ መታረቅ የፈለገው መግዛብየር ነው ሁነት ሊታረቀን ስለፈለገ ቃል ቃል ቃሉ በሚነገርባቸው ካህናት እርቅ ይመጣ ማለት ስለዚህ ክህነት አስተራቂም ነው መካከለኛውም ስራ የሚሰራ ነው አስተራቂ ነው ስንል እሱ ውስጥ ባለው ቃል ሊታረቅ የፈለገውን እግዚአብሔርን ወደ ሰዎች ሊከፈለውን የሰራውን ዋጋ ምናደርስነ ከዚህ ጋር ታይዞ እንግዲህ ፈጠን ነበል ሚከተለው እንደ ሶስተኛ አስቀምጥነው ነው እንደኛ ወደ እንትን እንዴዳለ ሶስተኛው እንግዲህ ወደ ሌላኛው ሐሳብ ስንል ሰዓታችን በርግጥ ሄዷል ሳምንት ብንከተለው ነው የሚሻለው እንደው እናንሳው ከተባለ እንደው እንደው ከተሰራ ያንሰራስ እሺ ሶስተኛውን የሚናገረው ሰርቭ ነው የሚለው ወይንም ሰርቫንት የሚለውን ይዛል እንግዲህ አገልጋይ ማለት ባሪያ የሚለውን የሚይዝ ነው ባሪያ ደግሞ በጌታው ፍቃድ የታሰረ ማለት ነው ያስ እንግዲህ አገልጋይ ብለን ስንጠራ የራሱ ፍቃድ የሌለው ማለት ነው ዋው በላዩ ላይ በሾመው ፍቃድ በላዩ ላይ ባነገሰው በሱ ሐሳብና ፍቃድ የሚኖር የሱ ፍቃድ የተወሰደ የሱ ፍቃድ የተነጠቀ አገልግሎው አለው ኖርለት አለው አምላኬ ነው ብሎ ለአለው ፍቃድ ብቻ የሚኖር ለዚህ ነው ኮ ሐዋርያቶች ሲናገሩ ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ለነታዘዝ ይገባናል 
ብዙ አዛዦች ነበሩ ማለት ነው ብዙ ብዙ ሚሉ ነበሩ አትስበኩ በኢየሱስ ስም እንዳትናገሩ በኢየሱስ ስም ብለው ሚያዙ ነበሩ ግን እንደዚህ አሉ ኖ ኖ ኖ ኖ ለዚህ ነገር ለድርድል ልንቀርብ አይገባን ነገር ግን እኛ እንኳን ብንታሰር ቃሉ አይታሰረም ያስ ስለዚህ ወንጌል በእኛ ህይወት ላይ አካል ያዘው የክርስቶስ እውነት ይገለጥ ዘን ፍቃዳችንን ለእሱ ፍቃድ የሰጠን ፍቃዳችን ከላያችን ተወስዶ ፍቃዳችን ከኛ ተነጥቆ የሱን ፍቃድ እናሳብ ለማድረግ የተሰጠን ሰዎች ሚኒስተር እንባላል ይገርም ስለዚህ አገልግሎይ ማለት ፍቃድ ለፍቃዱ ለሚያጋለግነው የሰጠ የሰጠ ወይንም ያስገዛ ይሄንም መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ማየት ከፈለጋችሁ ማቴዎስ ምራፍ 20 ከቁጥር 26 ከ8 ማየት ይችላል አገልግሎይ በሱ ኪዳን በሱ ዕቀት በሱ ፍቃድ ላይ የቆመ ማለት ነው የራሱ እንኳን ኪዳን የለውም የኔ ነው ብሎ የሚለው ከመጽሐፍ ቅዱስ የሚያጣቀሰው ኪዳን የለው ኪዳኑ በእርሱ ውስጥ ያለ የእውነት ኃይልና ሚስጥር ነው በሱ ፍቃድ የታሰረ ነው በሱ ቀጥ የታሰረ ነው በሱ ሐሳብ የተጠመደ ነው ሌላ እንኳን ሐሳብ በማይንዱ ላይ የለም ለተንኮል ጊዜ የለውም ለሐመድ ጊዜ የለውም ለኦሬ ጊዜ የለውም ለተለያዩ ከሱ ፍቃድ ውጪ ላለ ነገር ጊዜ የለው ማለት ዋው ሚኒስተር የሚለው ሰርቭ ነው የሚለው እሱን ሰርቭ የሚያረግ በነገራችን ላይ አገልጋይ የሚለው ሐሳብ ሰርቭ የሚለው ሐሳብ በደም ሄዳችሁ ካጠናችሁት የራሱን ሐሳብ የሚያደርግ ሳይሆን ወይም የሰውችን ሐሳብ የሚያደርግ ሳይሆን የእግዚአብሔርን ሐሳብና ፍቃድ ብቻ ያደርግ ዘንድ ፍቃዱን ለሱ የሰጠ የሱ ፍቃድ በሱ የሚገለጥበት ማለት ያ ዛስባይኮ ዳዊትም በገዛ ዘበኑ የእግዚአብሔርን ሐሳብ የሚለው እስቲ ላምቦ ወይ ማቴዎስን ማቴዎስ ምራፍ 20 ቁጥር 26 27 እንዴላ በእናንተ እንደዚህ አይደለም ነገር ግን ማንንም ከእናንተ ታላቅ ሊሆን የሚወድ የናንተ አገል ጋይ ይሁን ከናንተ ማንንም ፊተኛ ሊሆን የሚወድ የናንተ ባሪያ ይሁን እንዲው የሰው ልጅ ሊያገለግል ነፍሱንም ለብዞች በዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣ አሚላ ሊያገለግል እንጂ ሊገለገ ምን ማለት ነው ኢየሱስ ትዝላችኋል ሰዋው ቀረበ ጌታ ሰማን ምራፍ 36 ማቴዎስ ማቴዎስ ወንጌል ላይ ቁጥር ምራፍ 26 ከቁጥር 36 ጀምሮ ጌታ ሰማን ላይ ቀረበለት ሰዋው አባቱ ይብትፈቀደች ጽዋ ከኔ ተለፍ ነገር ግን እኔ እንደምወደው እኔ እንደምፈቅደው ሳይሆን አንተ እንደምትወደውና እንደምትፈቅደው ያንተ የሆነው ፍቃድ ይሁናል የሱ ፍቃድ ደግሞ እሱ ጽዋውን እንዲተው አይደለም ወይንም አሁን የሱ ሆኖ ማቀው ሊሆን ስለሆነ አጥያት ሆኖ ያው ከማጥያት ሊሆን ስለሆነ በደልን ተሸክሞ አቅም በደል ሊሸከም ስለሆነ ስለፈራ ስለ ተንቀጠቀጠ ሲጸልም ሲጮም ወደ አባቱ ሲያጣጥረም እንደሚል መጻፍ ሆኖ ማቀው ሊሆን ነው ከያዋን ምድር ሊወገድ ነው በኢሳይያስ 53 መጻፍ ሊወገድ ነው ስለዚህ እግዚአብሔር ሐሳቡን አልቀየረም የሚያበረታ መልአክ ላከለት ይላል ለምን የእግዚአብሔር ፍቃድ ከመሆን አይከለከለም ስለዚህ ፍቃዱን ያደርግ ዘን የኔ ፍቃድ እንድትሞት ነው ለምን ለሃጢያት ለሰው ልጆች ሃጢያት እንድትሞት ነው ስለ በደላቸው እንድትሞት ነው ስለዚህ ኢየሱስ አገልጋይ ነበረ የማን አገልጋይ የአብን ፍቃድ አካል ለማሳዝ ኢየሱስ ፍቃድ ተቶ የአብን ፍቃድ ለማድረግ የቆረጠ ብቻኛው የኛ ምሳሌና ሞዴላችን ኢየሱስ ስለዚህ ኢየሱስ ያስተማረ ይሄን ነው ፍቃድ መጣን ያለንን የኛ ምንለው ነገር መተው መተው ለዚህ ቆኑ መጻፍ ኢሳይያስ 56 ላይ ቁጥር 5 ሐሳባችሁ ካሳቢ መንገዳችሁ ከመንገዴ ሰማይ ከመንደር ከፍ እንዳል እንዲው ከፍ ያለ ነው አልተገናኘንም ስለዚህ እንግዲህ ሰርብ ማድረግ የሚለውን ይሄና አልካየን ሳምንት ከዚህ ቀጥላን ቀጥላለን እየሰማችሁ ያላችሁት አገልግሎት ሚለው ሳይሆን አገልጋይ ሚለውን ሐሳብ ነው አገልጋይነት እንግዲህ ክህነት ነው አገልጋይነት የመቅደሱ ወይም የቴብሉ የማዓዱ አገልጋይነት ነው አገልጋይነት በእሱ ፊት የሚሆን ፍቃድን ጥሎ የሚደረግ አካሄድና መንገድ ነው ይሄ የሚደረገው ግን እግዚአብሔርን ማከል በማድረግና እግዚአብሔርን በመወከል እግዚአብሔር ለወከለውና ለላከው ቦታ ደግሞ ወነተኛ ውይተነስ ሆኖ በመገኘት የሚመጣና የሚሆን ስርዓት ነው የሰማችሁት የተማራችሁት ያለው ነገር ነገ ህይወታችሁ ውስጥ የሚበቅልና ያለ ምንም ነቀፋ እግዚአብሔርን ደስ የምት አንድም ነገር አሩ እግዚአብሔር የሚደሰትበት መንገድ በእውቀት በማድረጋችሁ ብድራታችሁ ታላቅ ይሆናል እናተ
እዚያብሽ ስም የተባረከ አሜን ክብር ለኢየሱስ ሲሆን እንግዲህ ዛሬ ግዚያችሁን ሰጣችሁ ገብታችሁ የተማራችሁ ሼር በማድረግ የእግዚአብሔርን መንግስት አብራችሁ እየሰራችሁ ጌታ ዘመናችሁን ባርኳ ታባረኩ እንወዳችኋለን እዚ ሜሪላንድ ዲሲና ቨርጂኒያ አካባቢ ያላችሁ እንዲሁም እዚህ ያሉትን የምታቋቸው ሰዎች ስልካችንን ስጧቸው በዚህ አጋጣሚ ማንኛውንም በዚህ በአፖስተል ቦን ሚኒስትሪስ በትሮል ላይፍ ኢንተርናሽናል ቸርች ያለውን አገልግሎት መጠቀም የምትፈልጉ ጆይን ማድረግ የምትፈልጉ ከኛ ጋር በተቀመጠው ስልክ ቁጥርና ባለው አድራሻ አመጣችሁ ለታገኙ ይችላልላችሁ ሁዱድ የቸርች ፕሮግራም አለን በአሌክሳንድሪያ ኪንግ ስትሪት 3900 ላይ ባለችው በዚች ቤት ክርስቲያን ትሮ ላይፍ ኢንተርናሽናል ቸርች መጣችሁ አብራችሁን አምልኩ ጋብዛችኋለን ጥያቄ ያላችሁ ጥያቄያችሁን ኢንቦክስ ልታርጉን ይችላልላችሁ እንደዚሁም ደግሞ በተለያየ አቅጣጫኛ ማግኔት የምትፈልጉ ስልካችን ተቀምጣል አግኙ አፖስተል ቦን ሚኒስትሪስ የሚል ፔጅ አለ አፖስተል ቦን ሚኒስትሪስ ፔጅ የሚለውን ፔጅ ላይክ በማድረግ ሼር በማድረግ ብዙዎች እንዲጠቀሙን ልታረጉ በጌታ ፍቅር እንጠይቃችኋለን በጣም እንወዳችኋለን ሃሙስ የስልክ አገልግሎት አለን ነገ ማለት ነው ከተዋቱ 10 ሰዓት እስከ ማታ 8 ሰዓት አገልግሎት አለ ደውሉ በእግዚአብሔር ጸጋ እናገለግላችኋለን እንዲሁም ደግሞ አርብ ይፍታችን አርብ የጀመርነውን ትምርት እንቀጥላለን ባልንጀራይ ማን ነው የሚለውን ጀመረናል ባሁን በጣም ድንቅ ነገር ነው ምናየው በዛ አንድ ሰዓት ገብታችሁ ተጠቀሙ ሌላ የረሰውት ነገር የለም አታፈ በጣም እንወዳችኋለን አጭር ጸሮት ከአስተማሪ ማርክ ጋር እንጸልይና ለአንድ ደቂቃ የዛሬውን እንጨርሳለን እንወዳችኋለን አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም እንደ ጻሃይ የሚደምቅ የእግዚአብሔር ሞገስና ክብር ያገኛችሁ አሜን በእያላችሁበት አገርና ቦታ ላይ አሜን መለኮታዊው ትሪና ፕሮቴክሽን ብለሲንግና ፓወር በላችሁ ላይ ይሁን አሜን የሰው ቃል የጨለማ ቃል የሰነፍ ቃል ያጋንንት ድምጽ ካለማችሁ ላይ ለዘላለም የተመታ ይሁን አሜን የማይልፎን እግዚአብሔር መንግስትና ስርዓት የሚያገለግል የቆረጠ የጨከነ በንጉሱ ፊት የሚቆም አሜን ሁነተኛ ባሪያና የእግዚአብሔር መጠቀሚያ ሆነ አሜን ዘበናቹ ተባርኩ አሜን በኢየሱስ ስም ብለጻለይ አሜን አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንግዲህ ዛሬ ባተሰማረን ትምርት እንደተጠቀማችሁና እናምናለን ምክንያቱም መንፈስ ቅዱስ ስለሆነ በእኛ አልፎ የሚናገረው ብሩክናችሁ እንወዳችኋለን የዛሬውን ጨርሰናል ሰላም ለእናንተውም ብሩክናችሁ